السلام عليكم <تصفيق> في الفيديو ده هنتكلم عن ايه الفرق بين ايه الانواع الكونكشن تايبس اللي عندي طبعا انا عندي في كونكشن تايب في نوعين في حاجه اسمها لايف وفي حاجه اسمها اكستراكت قبل ما نبدا بس نتكلم على الفروقات بينهم عايزين نقول ان الكونكشن دي عندي بتبقى على مستوى الداتا سورس بمعنى انا عندي هنا في اتنين كونكشن اهو دول جوه داتا سورس واحد فانا لو اخترت على الاثنين دول اكستراكت يبقى اكستراكت على كل الحاجات الموجوده عندي في نفس الداتا سورس فانا مثلا لو اخترت اكستراكت هنا قلت له مثلا هنا اكستراكت وجيت روحت على الثاني ما هنا ما بيتغيروش يبقى عندي موضوع الكونكشن تايب لايف ولا اكستراكت ده على مستوى الداتا سورس مش على مستوى الكونكشن عشان نثبتها لو انا روحت هنا اخترت الداتا سورس التاني قلت له روح بقى على الكوفي شين ده اللي احنا كنا عملناه هنا بيسالني على الفايل بتاع الاكستراكت يحطه فين هقول له حطه مكانك انت زي ما انت دلوقتي وزي ما انتم شايفين انا دلوقتي عندي هو دلوقتي بيعمل بيكري الاكستراكت هقول لكم الفرق بينه دلوقتي بس انا بس اول حاجه تهمني اني اقول لكم ان انا لو هنا عملت سويتش رحت على الكوفي شين لقيته هناك لايف فالخلاص يبقى الكونكشن تايب دي بير داتا سورس خلاص هرجع تاني على السيلز اللي احنا كنا شغالين عليها لقيتها اكستراكت تاني طيب ايه الفرق بين موضوع اللايف وايه الفرق بين موضوع الاكستراكت اللايف ده بنستخدمه لما بتبقى عندي الداتا بيز انجن قويه يعني مثلا لما يبقى مثلا عندي داتا بيز اللي هي ابلاينس داتا بيز زي مثلا من الامثله يعني اللي هو اوراكل اكس داتا وفي التيرا داتا وفي ال ام اس كيو ال مايكروسوفت اس كيو ال داتا بيز ابلاينس الابلاينس دي بتبقى الداتا بيز سيرفر هاردوير وسوفت وير مع بعض جاي لك بلاك بوكس كده الهاردوير مظبطه بكونفجريشنز معينه بحيث انها مع السوفت وير الداتا بيز اللي هي سواء اوراكل بقى ولا تيرا داتا ولا ام اس كيو ال ولا اس اي بي هنا طبعا من الحاجات المشهوره جدا اس اي بي هنا ام ميموري داتا بيز يبقى البرفورمانس بتاعها اضعاف 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 الداتا بيس العاديه طيب فدي اول كيس انا بستخدم فيها اللايف تاني حاجه لما مثلا انا اكون عايز اعرض اعرض لايف انفورميشن بمعنى نفترض ان انا عامل كونكشن على السيستم مباشره تاني يعني نقول مثلا السيستم بتاع تذاكر مثلا وانا عايز كل ما اجي افتح داشبورد يجيب لي اخر تحديث واخر معلومات موجوده في السيستم دلوقتي ففي الحاله دي ما ينفعش موضوع الاكسبكت محتاج اعملها محتاج اعملها تبقى لايف جميل طيب الحاجه اللي بعد كده كمان عندي في حاجه لما يبقى الداتا بيز عندي صغيره بمعنى لما تبقى عندي الداتا بيز حجمها صغير والداتا حجمها مش كبير والداتا حجمها مش كبير فاللايف هتبقى بالنسبه لي اوبشن مش وحش طيب اللايف بيعمل ايه اللايف اي كويري بتتعمل او اي فلتر بتغيره او اي حاجه بتغيرها على مستوى الداشبورد بيبعت كويري مباشره للداتا بيس ويجنريت الاوتبوت بتاعها ويجيبها لك عشان كده دي لايف طيب الاوبشن الثاني بقى اللي هو الموجود هنا الاكستراكت ده ده اللي هو الثوره اللي حصلت في عالم المودرن بي اي ايه موضوع الاكستراكت ده الاكستراكت ده كانه ريحك من موضوع انك تعمل اي تي ال اللي هو الاكستراكت ترانسفورم لود طب هو بيعمل ايه الاكستراكت الاكستراكت ده بيعمل انه بي كانه بيروح يرن الكويري على الداتابيز والاوت بتاعه بتاعه الكويري دي بياخده يعمل له كاشينج عنده ويعمل له كومبريشن يضغطه بطريقه معينه ويسجله بطريقه معينه بحيث ان البرفورمانس بتاعته تبقى اسرع بمراحل كتير جدا من اللايف كونكشن طبعا انا ممكن اعمل الاكستراكت ده يرن في وقت معين اقول له مثلا اعمل الاكستراكت ده يرن مثلا الساعه 12 بالليل او الساعه مثلا 7 الصبح انا بحدد الوقت اللي انا عايز اعمل الاكستراكت ممكن يبقى الاكستراكت بيرن على اوقات متقاربه يعني مثلا اقول له رنه كل ساعه كل ساعتين وهكذا هو هيعمل زي ما احنا قلنا ده ميستو ايه ميستو انه بياخد مش بيكلم الداتابيس في كل مره فانا في في الحاله بتاعه الاكستراكت مش محتاج كل شويه اروح اعمل كويري على الداتابيس انا الكويري بتاعه الداتابيس دي عملتها مره واحده بالليل ولا حاجه خدت كاش منها خدت منها ستاب شوت عملت اكستراكت والاكستراكت ده سيفته كونفرجن معين وبعمل عليه كويريز ان ميموري 
خلاص فطبعا ده يريح كتير جدا من موضوع دلوقتي الناس في كتير ناس ما بتستخدمش اي تي ال الناس اللي عندها السيستم الصغيره وعايزه تبني عليها بي اي على طول مباشره بموضوع الاكستراكت ده خلاص انت بتكونكت على السورس سيستم تعمل اكستراكت مش محتاج بقى اي تي ال وترانسفورميشنز وباتش وتعمل مونيتورنج والكلام ده طيب الباتش الاكستراكت هنا عندي فيه فيتشرز قويه شويه ايه الحاجات اللي عندي عندي اني ممكن اعمل اكستراكت فلتر يعني مثلا اقول له هات لي دايما الداتا اللي مثلا بعد سنه معينه او هات لي الداتا مثلا بتاعت برودكت معين فممكن الاكستراكت ده يتعمل بفلتر معين ممكن يتعمل ان الداتا وهو جايبها ما تجيبهاش او له اجريجيتد دي يعني الداتا ما تجيبهاش آه على الرو ليفل ديتيل هاتها لي اجريجيتد على الدايمنشنز الموجوده وفي كمان اخر اوبشن هنا عايز اقول لكم عليه اللي هو الانكرمنتال ريفريش الانكرمنتال ريفريش ده مش هيروح يعمل فول دامب للي موجود في الداتابيز لكن انت هنا ممكن تحدد له كولوم مثلا معين الاوردر ديت مثلا ليتس سي وهو او الاوردر رو اي دي افضل وان كل ما يلاقي فيه روز اي دي جديده جات لك في الداتابيز هي دي بس اللي هياخدها معاك مش هيعمل مش هيعمل انه فوق كل مره فور ريفريش اول مره طبعا هيعمل فور فول ريفريش بعد كده موضوع الانكريمنتال ده اللي هو كل ما يشوف روز جديده دخلت هي دي بس اللي هياخدها معاه في الاكستراكت طيب قبل ما كده احنا المفروض خلاص خلصنا المقارنه وخلصنا طبعا خلاص اللايف قلنا بنستخدمها امتى لما تبقى داتابيس قويه سيستم صغير عايز اكون الانفورميشن معروضه لايف والاكستراكت بستخدمه في معظم الحالات الاخرى لما انا عايز برفورمانس اسرع عايز استغل القدرات بتاع التابلو في الكومبريشن وانه أست... ما... ما اعمل اوف لود للداتا سورس للداتابيز اني مش كل شويه رايح اكويري الداتابيز ولا اروح اكويري الداتابيز بيغنيني عن موضوع الاي تي ال وبيسهل عليا طبعا البرفورمانس بتاع الاكستراكت اسرع بكتير بمراحل من اي حاجه تانية ليه لان هو بيشتغل على الميموري بيضغطه ويحطه في في الميموري بتاعه السيرفر وتبقى بتكويري انت بتحس الكويري بسرعه الميموري طبعا احنا جربناه في بروجكت من البروجكت كان عندنا في العدد الريكوردز عدى 9 مليون ريكوردز وكان البرفورمانس بتاعه بصراحه خرافي في وانت قاعدين بنعمل اللي تعمل فلتر ولا تعمل دراج اند دروب او تعمل فيجواليزيشن بتاعتك السرعه بتاعتها على موضوع الاكستراكت ده كانت خرافيه طيب اخر حاجه بس قبل ما نمشي عشان انا عارف طولت عليكم هنا طبعا انا عشان عندي هنا في كذا داتا سورس هو هنا بص الهنت دي بيقول لك ايه بيقول لك يوز يوز ان اكستراكت for better performance with multi connection data sources لا يعني لما انت تبقى عندك data source جواها multi connections الافضل انك تستخدم الاكستراكت الاجابه بس على السؤال ده سريعا ليه دلوقتي انت لما تيجي تبعت كويري للداتا بيز انجن طبعا خليني ال connection احنا قلنا انه ده بيبقى connection على الداتا بيز يعني مثلا انا عندي هنا فايل اكسل وتكست قلنا الكونكشن ممكن تعمل فايل مثلا موجود على اوركا داتا بيز وواحد على تيرا داتا داتا بيز او مثلا على ام اس كيو ال ودي بي 2 اي نوعين داتا بيز مختلفين تجيب فايل من هنا وفايل من هنا اللي بيحصل ايه انت دلوقتي عامل كروس داتا بيز جوين بتجوين اتنين تيبل مختلفين في اتنين داتا بيز مختلفين المفروض مين بيعمل الجوين ده لما كنا بنكويري داتا بيز واحده كان الداتا بيز دي هي الداتا بيز انجن بي هو يروح يجوين الاثنين تيبلز ويرجع لك الريزلت دلوقتي انت بتجوين اتنين تيبل داتا بيزز مختلفة مين اللي هيعمل الجوين ده؟ الاوراكل ولا التيرا داتا؟ الاسكيو ال سيرفر ولا الدي بي تو؟ ده تيبل الموجود هنا وده تيبل موجود هنا ودول ما بيعرفوش بعض ولا بيكلموا بعض اللي بيعمل الجوين في, الو... في الواقع في, الم... في الحالة دي هو تابلو بيعمل ايه؟ هتلاقيه راح جاب لك التيبل ده كله حطه عنده في الكاشينج وراح جاب التيبل التاني كله من الداتا بيز اللي هي تيرا داتا مثلا ولا حاجة حطه عنده في الكاشينج وبيعمل الجوين ده مانيوالي عنده طبعا البرفورمانس دي في حالة اللايف كونكشن في الحالات دي بيبقى سيء جدا عشان كده موضوع الاكستراكت بيقول لك افضل الافضل ليه؟ لان هو فعلا هياخد الحاجات دي يعمل لها كاشينج بالجوين بكل حاجة يروح فارد التيبل عنده في الاكستراكت ضاغطهم وانت بعد كده بتكوين الاكستراكت فانت مش محتاج كل مرة تروح تعمل انك الجوين ده التابلو يعمله بنفسه على السيرفر بتاع تابلو هو هيعمله مرة واحدة هيكاريت بيه اكستراكت انت بتكوين الاكستراكت فبس دي كانت بس الهنت اللي انا كنت عايز اقول لكم عليه لو عجبكم الفيديو لو سمحتوا اعملوا لايك للفيديو ما تنسوش ولو عايزين طبعا 
تشوفوا بقيه المحاضرات وتوصل لكم النوتيفيكيشن بالفيديوز الجديده يا ريت تعملوا سبسكرايب على القناه بتاعتنا وطبعا ما تنسوش تزوروا السايت بتاعنا www.mentory.com هتلاقوا في السايت عليه ماتيريالز كتير كمان مفيده وطبعا لو في حد عنده اي سؤال يا ريت يبعت يسال على مباشره يعمل كومنت على الفيديو ويسال هو عايزه هنجاوبه باذن الله وشكرا